Za ovaj kolač prvo ćemo pripremati koru, a za nju nam je potrebno 6 celih jaja, 10 kašika kristal šećera, 5 kašika mekog brašna, 2 kašike kaka, 50 ml ulja, 50 ml mleka i 10 grama praška za peciju. Spisak svih sastojaka možete pronaći ispod videa, kao i dugme za praćanje kanala, a onda pritisnite zvonce kako biste redovno dobijali informacije kada izbacimo novi video. Rirmo smo uključili da se zagreje na 180 stepeni i prvo što radimo je da razdvajamo belanca od žumaraca. Belanca mutimo uz postepeno dodavanje šećera. U mučenim belancima dodavat ćemo žumance, ulje i mleko postepeno. Uzimamo zatim brašno, kakao i prašak za peciju. Sve to prosejemo. Spatulom ili žicom sjedinimo. I masa za koronu je gotova. U oblažen pleh 35 x 25 cm istresamo celu masu za koronu. Poravnamo, lupimo jednom ili dva puta i nosimo da se peče. Dok nam se kora peče pravit ćemo film. U jednu posudu stavljamo šest kašika kristal šećera i dve kjesice pudinga sa ukusom slatke pavlake. I tu nalivamo 200 ml hladnog mleka. A 500 ml sipamo u šerpu i stavljamo na vatru da provlje. Ugupna količina mleka 700 ml. I sad sve ovo promešamo. Malo pre nego što mleko provri dodajemo 60 grama kokosa i prethodno razmućenu masu pudinga. I sad nam preostaje da mešamo dok se ne zgusne. Kada nam se fil zgusnuo skidamo ga sa vatre. Na fil stavljamo kesu ili foliju i ostavljamo da se potpuno ohladi. Kora nam se ispekla, pekli smo je između 25 i 30 minuta. I sad zajedno i koru i fil ostavljamo da se hladi. A ja idem da prevarim sve kreu da mi opere sve sudove dok se ovo sve ohladi. A dok ja to radim, vi brzo pritisnite dugme za praćanje kanala, a zatim zvonce kako biste radovno dobili informacije kada napravimo novi video. U 300 ml vrele slatke pavlake dodajemo 200 g crne čokolade. I lagano mešamo dok se sad to sve lepo sjedini i otopi. Dobijeni ganaš ostavljamo da se prohladi. Kora mi se prva ohladila i naravno dok je sve krvo oprala sudove, ja sam presjekla koru na dva jednaka dela. I ovako ću ih staviti. Sad ću obe kore, ovu donju, malo više natopiti mleko, a ovu gornju malo manje malo manje kako bi je lakše prenela. Kada kore upiju mleko, prelivamo ih ovim ohlađenim ganašom. Njega se baš dobije dosta od ove mere, tako da možete da pravite manje, možete da iskoristite sve i ne morate, a možete da evo i da iskoristite za dekoraciju. Uglavnom treba da se premažu obe kore. Posebno mutimo 200 ml slatke pavlake. Ohlađeni puding ja ću prebaciti u drugu posudu da bih lakše sve to izmutila, jer ne želim da mutim u ovoj crnoj šerpi. Kad god ne moram, ja ne mutim u njoj. I sad ovim istim što ste mutili šlag, ne morate da ih perete, izmutite i puding. U mučeni puding dodajemo pomalo slatke pavlake. I mutimo sve zajedno. Još malo sve promješamo, da nam neki delovi nisu ostali neumućeni. 
Proveravamo samo i drugi film. Drugi film. Prvi film nam je gotov, jedan jedini. Kada nam se čokolada na prvoj kori dovoljno stegla, mazat ćemo pola fila. Preko stavljamo drugu koru. Pa na nju stavljamo i ostatak fila. Ostalo je još da uradimo dekoraciju, a to apsolutno možete da radite po svom izboru, bilo da ćete staviti šlag ili čokoladu. Ja preporučujem čokoladu, jer je to bit ovog kolača, znači čokolada i kokos. Kolač nosimo da se dobro ohladi pa ćemo ga poslužiti. 